to travel be it fair extent in the interest of national security, public safety, uh, sorry, mukhang nagkamali ako ng pagkapi ko sa aking laptop. Amen. Nalapas ako na yan. Hindi yan yung tungkol. Section 5 siguro yung gusto kong sabihin dyan. Na ang sinasabi doon sa Section 5 ay may karapatan tayong pumili ng relihiyon at i-exercise yung relihiyon kinabibilangan natin. So hindi po yan yung tamang slide. So sorry for that uh, raw copy from the internet. Amen. So uh, gusto ko lang po ipakita doon sa slide na yun na may kalayaan naman tayo. So, saniwa na ako dito sa mensahe, hindi, walang pastor na nagsasabi sa atin na kailangan magpa-registered ka. Binibigyan tayo ng kalayaan na mag-decide if you want to be sec-registered or not. Pero dahil nga sa akin kay Sipana, uh, dunadagdagan ang aming mga membro at nagkakaroon kami ng mga property na nabibili marahil sa susunod panahon ay lote, tapos si church building, tapos plano pa namin bumili ng sasakyan na pag-aari mismo ng simbahan, ang tanong, kangino namin yun ipapangalan? Sa akin kaya? O doon sa, sa trusty? O doon sa mayamang membro kung mayroon man? So yun lang po ang gusto kong maklaro dahil pagka ikaw pa ay nagpasek register para magkaroon tayo ng balancing pananaw, eh, may, mayroon ka ng marka ng Mark of the Beast. Okay, basta po tayo lang po. Pakiso yung pastor yung forbidden. <laughs> going to, uh, to uh, the Beast is going to close your doors. The Beast will going to close your doors. So, darun daw panahon na kapag hindi tayo kabilang doon sa tinatawag na World Council of Churches, ay ipasasaro na ang lahat ng simbahan na hindi nila nire-recognize. At kung ipasara na, wala nang minister's meeting na mangyayari katulad nito. Wala nang prayer meeting, wala nang service. Tinako po sa pagsatas. Tas, tas. Oh, brother, I was... Uh, Alright. Oh brother, I wish I had just a little more time. The time is coming when you're either going to put your organization into the World Council of Churches. You will, if you do that, you take the image of the beast. Because you got a power just like it was in Rome. So alam naman natin mga kapatid, magkakaroon persecution sa bride. Ang um, Revelation 13. Amen. Ay nandiyan na halos dahil napakarami na ang makapangyarihang bansa ang kumakain sa kapo bansa at pagdating ng panahon, ipapatupad na yung numbering system. Amen. So, wala nang pwedeng bumili, wala nang pwedeng magtinda, wala nang pwedeng magtayo ng simbahan nang hindi nila nare-recognize. So, ano kaya ang mangyari pag ng panahon na gano'n ang sistema? So, if you do not do it, you will be an individual, ang sabi, magiging individual, independent church. At yan naman ang istang natin, di ba? We are not a denomination. We are independent church. So sabi dyan, and when you do, the image of the beast is going to close your doors. And you are going to be forbidden. And then you are going to need a conference. So kailangan mong makibahagi sa kanila para hindi pasara ang ating simbahan. Yung kaya ang dahilan, may mga challenge na. Kasi ang ating masimbahan hindi masyadong recognized. Sa South po, mayroon po kami mga joint fellowship at minsan naghahanapan po kami ng simbahan. Kadalasan mga simbahan namin nasa liblib na lugar. Wala kasi mga karatula, wala mga billboard. Hindi ko alam kung, kung, kung paglaglagay pa ng billboard, karatula, yun ay magtitrigger para amen, bumagsak na ang persecution sa brother. Malalaman na nila kung saan tayo nagpe-fellowship. Ano kaya yung music avenue dyan? Palta na ng end time message. Yung karato na ng music avenue dyan. Pastor Les. Palta na ng wala na ba? It's the Lord. So hindi gaano'ng lantad yung mga visual signages ng bride. Hallelujah. So sa tingin ko, wala namang masama dyan. Pero, amen, baka mapabilis lang. 
Hindi kaya mapabilis lang. Pero alam ko may timing naman si Lord. No? Mapabilis lang ang paghan sa atin. Anyway, dito sa sinidiscuss ko mga kapatid, sabi ko nga, uh, ang nakikita ko dyan, uh, kami bilang isa rin lumalaking simbahan, uh, ang plan namin, magpapa priest kami sa sec, at kukuha na rin ako ng lisensya para magkasal. At, 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 at ang iniisip ko, hindi porki kukuha kami ng, registr uh, ng registration sa site ay nagtete kami ng Mark of the Beast. Amen? So, yun lang gusto kong iparating sa, sa, sa meeting na ito na hindi porki nag... At, at, marami naman tayo simbahan dito na sec registered. Yun nga lang, may mga requirements. At mayroong kailangan i-update ng mga documents. Yun ang siguro ang ilan sa mga disadvantage. Pero nakikita ko dito, in terms of property, uh, tawag dito, ownership, wala, walang masama uh, marahil kung for the meantime na hindi pa site registered, eh maipangalan muna sa ilang mga board of directors ng simbahan para pagdating ng panahon talagang site registered na pwede na siguro mag-change of title. So sa ngayon po kasi, yun po ang aming dinidiscuss. So, praise the Lord. So, sana ay nakabibigyan ko ng kunting uh, tawag dito, uh, tawag dito, uh, taragdagan, uh, participation dito sa business meeting at uh, maraming maraming salamat po. God bless you. The point of the Mark of the Beast is, uh, is there are some people who think that uh, Mark of the Beast is being, is being registered in the sect? Uh, I'd just like to share that the uh, Mark of the Beast had something to do with the Word. You read it a while ago, turning them away from the Word. Uh, what we also call the Nicolaitan Spirit, conquering the people, closing their minds. So, the Mark of the Beast had something to do with the Word. You don't need to be registered to be able to have the Mark of the Beast. <laughs> That's true. Let's say there are many organizations that are registered that they have the Mark of the Beast. There are also, there are also people who are not registered, but they also have the Mark of the Beast. <laughs> so, it's immaterial in the registration. With regards to squeezing time, they're not gonna persecute you just because you're not registered. But there will come a time when terrorists will abound and they will use the name of Christ. So they will be suspicious of unregistered groups. If you go to the Middle East, if you're not registered, you could be apprehended in China, in Korea. If you're not registered, you're considered colorum illegal. So you can be apprehended, but not in the most, most mostly Western world until you reach the last week of Daniel. When the two prophets come out with a message and they are viewed as terrorists, those who identify with themselves with them will be squeezed, but those that will be left behind. Uh, the bride, the wise virgins that will be squeezed right now will not be squeezed as much as those that will be left behind. They will be squeezed to the point of cutting their heads. That's true. Okay. So, to cut the group. May, ano lang ako doon sa, may isi-share ko lang doon sa, ito ay, ano lang man, information, na, kung tayo ay magpa, uh, tawag nito, seminar sa NSO, nilatag po nila regarding dito sa legality of uh, solemnizing marriage. So, dito naman sa spiritual natin, wala namang kinalaman nito doon sa legality. Kasi pagdating sa langit, hindi naman tatanungin niya na naka-registered ka ba sa sec? Hindi yon. Ang tatanungin sa'yo, nakatanggap ka na ba ng Espiritu Santo? So, yon. So, with regards doon sa legality, kanina yung sagutin ko na lang yung tanong ni Pastor Roth. Oh, Lot. Lot. Sa panahon natin ngayon, hindi ka na pwedeng magkasal na hindi ka present o hindi ikaw mismo ang magkakasal doon sa sinasolom, sinasolom na ismo na ikakasal. Pangalawa, hindi ka pwedeng magkasal unless na ang iyong kinakasal, male and female, ay membro mo o nagpabautismo na kabilang na doon sa church, sa church mo. Pwede kang, mag, uh, pwede kang magkasal kahit isa lang na ikakasal doon, babae or lalaki, pwede, ka, pwede mong ikasal yon Unless member of the church ang pwede mong, ano, pwede, pwede yun na ikasal. Kahit dal, uh, dalawa sila, 
isa unbeliever o isa believer. So pwede yon legal yon na acceptable para sa kanila yon. So kung ginawa mo yon, halimbawa uh, ito dito ka itong church na to, dito ka dito ang address na uh, solemnizing license mo. At hindi ka pwedeng basta-basta magkasal sa ibang lugar unless naghumingi ka ng uh, authority doon sa uh, lugar, uh, parang barangay o chairman o mayor, kailangan ko humingi ng authorization, yung permit to solemnize doon sa lugar na yun. So, pangalawa, Uh, pangatlo, pangatlo ata yan. So yun yun yung mga inano nila, uh, dinidiscuss nila. So pag solemnize ka na wala kang license automatic, sabi nga ni Pastor kanina, <laughs> magbawang ka ng damit kasi talagang, ano, talagang ikukulong ka. So yun yun ang ano nila. Ngayon, pag nagkasal ka naman, na hindi ka... Hindi ka mismo ang nagkasal doon sa sinusulog na mo, may pananagutan ka din. Ira-revoke yung license mo, and then mayroon ding imprisonment. So yun po yung ano. Salamat po. God bless you.